গতির সমীকরণ গতির সমীকরণ আমরা অনেকে বের করতে পারি তো অনেকে অনেকভাবে বের করতে পারে তো আমরা দেখি কিভাবে বের করা যায় ওকে তো আমরা কি করলাম রাস্তায় একটি গাড়ি চালিয়ে দিলাম রাস্তায় একটি গাড়ি চলছে ইউ আদি বেগে সে স্টার্ট করলো এবং এস দূরত্ব বা এস স্মরণ শেষে তার বেগটা হলো ভি এবং এক্ষেত্রে তার টাইম লাগলো হলো টি টাইম লাগে এবং তার সে অবশ্যই সুষমতরণে চলেছে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করার আছে সেটা হলো ইউ আদি বেগ মানে এই না যে সে এখান থেকে চলা শুরু করেছে মানে আমি যখন স্টপ ওয়াচ অন করব মানে টি ইজ টু যখন জিরো গণনা শুরু করব তখন তার যে বেগ থাকবে সেটাই হলো ইউ আচ্ছা তো এই হলো মোটামুটি চিত্রের ব্যাখ্যা এখন আমরা এখান থেকে গতির সমীকরণ বের করব তো গতির সমীকরণ বের কিভাবে করা যায় দেখি আমরা কি জানি এ ইজ ইকাল টু ডিভি বাই ডিটি জানি তো একটু আগেই জানলাম তুমি একটা কাজ করতে পারো সেটা হলো তুমি ডিভি ইজ ইকাল টু এ ইন্টু ডিটি নাও নিয়েছ তারপরে কি করব এই ডিভি ডিভি আমাদের পছন্দ হয় না আমরা ইন্টিগ্রেট করে দেব এই পক্ষে ইন্টিগ্রেট করো এবং ডান পক্ষে ইন্টিগ্রেট করো আচ্ছা এবার হলো লিমিটের ব্যাপার দেখো টাইম ইজ ইকাল টু যখন জিরো তখন বেগের মান কত ইউ না টাইম ইজ ইকাল টু জিরো তো বেগের মান ইউ ইউ বসিয়ে দাও এবং টাইম ইজ ইকাল টু যখন টি মানে মোটামুটি এই টাইমে টাইম ইজ ইকাল টু টিতে বেগের মান কত ভি তারপরে সোজা একটা ইন্টিগ্রেশন করে ফেলো ভি লিমিট হবে ভি ইউ এবং এ পাশে আসবে এ ইন্টু টি লিমিট যার হবে টি জিরো ওকে তাহলে হয়ে গেল এবার বসিয়ে দাও এবার বসিয়ে দিলে কী পাবে দেখো ভি মাইনাস ইউ ইজ ইকাল টু এ ইন্টু টি ওকে তাহলে কি পাচ্ছ তুমি ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এ টি সেই গতির সবচেয়ে সহজ ইকুয়েশন ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এটি আমরা নাইনটিনেও পড়েছি এবার এইচ এস সির বইগুলোতে জাস্ট এইভাবে বলা আছে ওকে এবার আমরা পরবর্তী ইকুয়েশন দেখি কিভাবে আনা যায় দুই নাম্বার আমরা কোনো দুই নাম্বারই কাজ কাম করব না আমরা গতির দ্বিতীয় সমীকরণ বের করব ওকে গতির দ্বিতীয় সমীকরণ বের করা যায় আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারি কিভাবে আচ্ছা এই গাড়ির ইকুয়েশন এটাই তো ছিল একটু আগে বের করলাম এখানে দেখো কি কি হয়েছে গাড়ির আদি বেগ ছিল ইউ পরে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এ ইন টু টি তাহলে এটা কি বেগ বৃদ্ধি ওকে এইটা যদি বেগ বৃদ্ধি গ্রাফ হয় তাহলে বেগ বনম সময় গ্রাফটা যদি আমরা দেখি তাহলে জাস্ট এইরকম হবে এটা কি এটা জাস্ট একটা সরলরেখা সমীকরণ আমার কথা যদি বিশ্বাসও না হয় আমি তোমাদের বিশ্বাস করাচ্ছি দেখো এটা কি ভিজ আমি যদি ধরি ওয়াই আর এই গ্রাফের তোমার ঢাল কত এম এ তাহলে এটা হলো এম এবং এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে তাহলে এখানে কি হলো এটা হলো সি তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা কি একটা সরলরেখা না তাহলে কি অবশ্যই আমরা সরলরেখা পাবো তো গ্রাফ যখন পেয়ে গেলাম আমরা যদি সাম হাও এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল বের করি মানে কি বেগ বনম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি পাওয়া যাবে স্মরণ পাওয়া যাবে ওকে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা এটাকে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করে নিলাম এস ওয়ান এস টু কাজটা আরও ইজি হয়ে যাবে দেখো তো এইটুকু কত এইটুকু ই হলে এইটুকু ইউ জিরো টাইমে ছিল বেগ কত ছিল ইউ টি টাইম পর বেগ হলো এতটুকু আচ্ছা বেজ বেগ ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এটি বেগ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এটি তার মানে এটাই এইটুকুই হবে এটি তাই তো আগে ছিল ইউ পরে কতটুকু বৃদ্ধি হলো এটি এবার আমরা এই গ্রাফের জাস্ট ক্ষেত্রফলটা বের করব তাহলেই অ্যান্সার চলে আসবে তো তুমি ক্ষেত্রফল বের করো এস পুরো এস ইকাল টু হবে এস ওয়ান প্লাস এস টু এস ওয়ান কতটুকু দেখো তো জাস্ট এইটুকু একটা আয়ত ক্ষেত্র এটুকু হলো টি এবং এটুকু হলো ইউ তাহলে কি হচ্ছে ইউ ইন্টু টি প্লাস জাস্ট এইটুকু ক্ষেত্রফল এস টু এটা কি ত্রিভুজ হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা হাফ দাও ভূমিগত এইটুকু কত টি এবং উচ্চতা কত এটি তাহলে তুমি বের করতে পারছো কতটুকু দেখো ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সেই পরিচিত সূত্র তোমরা নাইনটিনে এটাই শিখেছিলে দেখো তোমাদের বইয়ে ক্যালকুলাস করে দুনিয়া উদ্ধার করে দিয়েছে কিন্তু দেখো জাস্ট এই তিনটা লাইনে আমরা এটা বের করতে পারছি তাহলে আমাদের কাছে যদি অন্য কোনো প্রবলেম আসে যেটা অনেক ক্যাচাল করে বের করতে হয় আমরা দেখব যে আমি ইন্টেলিজেন্টলি কিভাবে সেটা বের করতে পারি নাম্বার থ্রি গতির তিন নাম্বার সমীকরণ 
তো গতি তিন নম্বর সমীকরণ বের করার জন্য কোনো টেনশনের দরকার নাই এক নম্বর সমীকরণ পেয়েছি না ওটাকে স্কোয়ার করে দিতে দেখি কি আসে বি স্কোয়ার ইকালটা আসবে তোমার ইউ প্লাস এটি হোল স্কোয়ার ছোটোবেলার সূত্র সবাই তো শিখছি করে ফেলো ইউ স্কোয়ার প্লাস টু ইউ এ টি প্লাস এ স্কোয়ার ইন্টু টি স্কোয়ার এইবার করব কি ইউ স্কোয়ার স্কোয়ারের মতোই থাকবে আমরা টু এ কমন নিব দেখি কি পাওয়া যায় টু এ কমন নিলাম এখানে কি থাকে ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার দেখো তো সেম আসে না এটা থেকে উপরে যাও একই আসবে ওকে আচ্ছা এইটা মানে কি বলতো এস একটু আগেই গতির দুই নম্বরই সমীকরণ ওকে তাহলে যেটা পাওয়া গেল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তাহলে ভি স্কোয়ার ইকাল টু পাওয়া যাচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এটার জন্য কোনো ক্যালকুলাসের কোনোই দরকার নেই এটা আমরা জাস্ট এক নম্বর সমীকরণ থেকে এবং দুই নম্বর সমীকরণ যদি জানি দুইটা সমীকরণ মিলেই বের করতে পারি এরপর আমরা এটার অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন দেখব তিনটা সমীকরণ বের করলাম আচ্ছা তিনটা সমীকরণ বের করার পরে আমরা যেটা শিখতে পারলাম সেটা হলো এই এক এবং দুই দুইটাকে যদি আমি কম্বাইন করি তখন আমি তিন নাম্বারটা পাচ্ছি এর মানে কি জানো এর মানে হলো কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার সময় তুমি যদি এক এবং দুই দুইটা কম্বাইন করে যে মানটা পাবা তুমি যদি তিন নাম্বারটা সরাসরি ইউজ করো একই মান পাবা আচ্ছা আমরা তিন নাম্বারটা কখন ইউজ করব তিন নাম্বারটা তখন ইউজ করব যখন দেখবা তোমার কোনো টাইম লাগছে না ক্যালকুলেট করতে দেখো এই এই সমীকরণে কি কোনো টাইম আছে এই সমীকরণে কোনো টাইম নেই Oh, 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 oh,